OS10 Mountain Lion est sorti, prix astronomique pour Microsoft Surface et Foursquare présente les statuts sponsorisés. Salut à tous, c'est le Fresh News du jour. Hier est sorti OS10 Mountain Lion, le nouveau système d'exploitation de Apple. Plus que jamais la marque souhaite renforcer les liens entre les Mac, l'iPhone et l'iPad. Ainsi, beaucoup d'applis populaires sur iOS se retrouvent aujourd'hui adaptés sur Mac. C'est le cas du centre de notification de iMessage qui permet l'échange de messages entre tous les appareils Apple, du Game Center, des rappels ou de la dictée vocale. C'est aussi le cas de AirPlay qui vous permet de diffuser des musiques ou des vidéos sans fil vers des appareils audio et vidéo compatibles. On y trouve également l'intégration native de Facebook et de Twitter. A noter l'amélioration de iCloud qui permet de synchroniser les documents entre tous vos appareils Apple. Et on peut citer enfin une innovation, PowerNap, qui effectue une sauvegarde de votre Mac même quand celui-ci est en veille. OS 10 Mountain Lion est dispo dès aujourd'hui en téléchargement pour 15,99€ sur le Mac App Store. Les tablettes Surface marquent le lancement des premiers ordinateurs de marque Microsoft. C'est un véritable événement. La version la plus légère, équipée d'un processeur ARM et de Windows 8 RT, vise clairement un marché aujourd'hui complètement dominé par l'iPad. La tâche est déjà difficile. Mais le 19 juin dernier, lorsque Steve Ballmer a présenté les tablettes Surface, il a juste oublié de mentionner un tout petit détail, le prix. Et c'est sans doute lui qui sera décisif dans le succès ou non de ce produit. Rien n'avait jusqu'alors filtré sur les tarifs, mais un site e-commerce suédois annonce désormais le prix des tablettes sur processeur ARM. Le site s'appelle webalen.com et le modèle 32 Go est vendu 826 euros tandis que la version 64 Go est proposée elle pour l'équivalent de 1181 euros. Et attention, on ne parle ici que de la tablette version de base en Windows RT, pas de celle qui fait tourner Windows 8 Pro. Il pourrait s'agir d'une erreur et franchement, on l'espère, les tarifs sont prohibitifs et ne laisseraient aucune chance à surface face à l'iPad qui n'en coûte même pas la moitié. À suivre Foursquare pourrait bien avoir trouvé un bon filon pour devenir rentable. A l'origine, Foursquare est une appli de géolocalisation intégrant une dimension gaming, les utilisateurs faisant la course au titre de maire des endroits visités. Plébiscité par quelques aficionados, Foursquare a élargi son audience en axant sa communication sur les recommandations d'utilisateurs. Les avis laissés par vos amis sur Foursquare ont en effet plus d'impact puisque vous connaissez ces personnes et leur faites théoriquement confiance. Bonne idée, mais les revenus de la start-up n'en ont pas décollé pour autant. Mais cela pourrait vite changer dans l'application mobile vient d'apparaître un nouvel onglet « Explorer ». Il permet la diffusion de statuts de news et de photos sponsorisées. Ils seront affichés non seulement selon l'endroit où vous vous trouvez, mais aussi par rapport au lieu et au commerce que vous visitez le plus souvent. Une excellente opportunité pour améliorer la visibilité des petits commerces locaux, mais aussi des grandes enseignes qui pourront ainsi toucher encore plus de monde. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour le Fresh News du week-end. Salut à tous et bonne journée. This is Funky Fresh.